Mapagpalang araw, ngayon tuturuan kita paano gumawa ng isang password na unique, strong at secured. Karamihan yung FB nila na hack, ayon di na ma-open at marami na rin ang nawala ng malaking halagang pera dahil may nang-hack ng kanilang online banking account. Ito ay high-tech na pagnanakaw at robbery. Ikaw, naranasan mo na bang nahak ang iyong account sa social media o sa banko? Kaya ang ating password dapat hindi madaling makrack para hindi madaling mahak. Ngayon, gagamitin natin itong parirala na mahal kasi kita eh, upang makagawa tayo ng isang password na unique, strong at secured na mahirap i-crack ng mga taong walang magawa sa buhay nila. Sa mga salitang mahal kasi kita eh, may tatlong spaces, di ba? Ipili tayo ng special characters na may kahulugan at may kinalaman sa ating mga salitang ginagamit. Sa unang space, dollar sign ang ilagay natin. Siyempre kapag mahal, presyong dolyar. Sa ikalawang space, ilagay natin ang close brace character. Kapag mahal mo sa'yo lang, halos ikukulo mo pa eh. May sense ba? Sa ikatlong space, gagamit tayo ng exclamation point kasi sa English, sa sentences na involve ang emotion, ginagamitan ito ng exclamation point. Mahal na mahal mo eh, punong-puno ng emosyon, kaya may exclamation point. Dahil wala pa tayong capital letters, papalitan natin ng capital letters ang ibang letra. Yung mga letters na M, T at E, i-capitalize natin. At para dagdagan ng special character, yung letter A sa salitang kasi, papalitan natin ng at sign. May tatlo pang letter A, na sasayo na lang kung anong ipapalit mo sa kanila. But for the sake of our discussion and example, isang letter A lang muna. Tandaan, hindi pa tayo naglagay ng numbers, kaya lalagyan din natin. Alam mo na ang kahulugan ng 143, di ba? I love you! Uy, kinikilig. Para di halata, i-arrange natin ang tatlong numero in order. Kaya instead of 143, maging 134. Yung tatlong numero, isisingit natin kahit sa ang letra o special character. Siyempre, ang 1 nasa unahan dapat. Kung mahal mo talaga siya, hindi priority mo siya lagi. Yung 3 pagkatapos ng letter H. Kasi para sa akin, yung H... Pang third letter kasi ye. Ayos ba? Yung four after the close brace character kasi four letters ang salitang kita. Ang mga yan ay examples lamang. Pwede mo rin namang baguhin ayon sa gusto at panlasa mo. Ayan, mula sa mga salitang mahal kasi kita ye. Nakakagawa tayo ng unique, strong at secured password. Paano ba malalaman na ang password ay strong? Para masagot ang katanungan na yan, gagamitin natin ang website na security.org How Secure Is My Password? The number one password strength tool trusted and used by millions. I-copy and paste natin ang ginawa nating password sa box kung saan may nakasulat Enter Password. Nasa description box ang link ng website. Tara, subukan na natin kung gaano ka-strong ang ating ginawang password combinations. Sa unang example na binigay ko, mahal kasi kita eh, yung may tatlong spaces, ang remark ng password strength tool, it would take a computer about 10 billion years to crack that password. Ayos na, matibay na password na pala yan. Kahit may spaces lang at yung words, walang pagbabago. Sa pangalawang example, yung pinalitan natin yung spaces ng special characters, ang remark, 1 trillion years ang aabutin bago makrack ang password. Ang tibay talaga. Sa pangatlong example, yung nilagyan natin ng capital letters, ang remark, 600 trillion years bago mahack. Grabe, ang tibay. Sa last combination, yung naglagay na tayo ng mga numbers, grabe. 3 sextillion years! Super, super, super! Ang tibay! Alam mo ba ang ibig sabihin ng sextillion years? Ayon sa dictionary.com, 
subretain ang sextillion, the number represented as 1, followed by 36 zeros. And in the US and Canada, ang sextillion, the number represented as 1, followed by 21 zeros. Super haba, super dami ng zeros. Therefore, we can conclude that the longer the password containing a combination of numbers, small capital letters, and special characters, the more secured ang password natin. Kaya masasabi natin ang ating mga inimbentong password ay super unique, strong, and secured. Dahil nakita mo, huwag mo nang gamitin yan. Mainam na gagawa ka ng iyong sariling phrase o parirala at i-edit mo. Lagyan mo ng special characters, ng numbers, ng small letters at ng capital letters. Ngayon, dahil natututunan mo mula sa video na to ang paggawa ng strong password, yung FB mo, yung ibang social media accounts mo at yung online banking account mo, palitan mo na ng bagong password. Now na! bago pa mahuhuli ang lahat. If you find value in this video, please consider subscribing. Pakilike na rin at mag-comment ka dyan at i-share sa iba para malalaman din nila ito. Maraming salamat and God bless you always.